यो शेयर स्क्रीन है ना लो आज आपको आम्रु प्रेजेंटेशन से ही एग्रीकल्चर को मातियो सब ये लाई नमस्ते अब हम प्रेजेंटेशन थाले इतना अब थाली आलम ना पे अब तारा अब आज आ थर्टीन तो पसार 2077 नहीं ना अब आम्रु टॉपिक एग्रीकल्चर बाय बने मायले से अब साइंस रा इकोनॉमी एग्रीकल्चर में कौशली लागू होन्सा तेज को इम्पैक्ट पांच वड़ा में कोई लोग से पिलर्स ऑफ एग्रीकल्चर क्यों होता? तेज पची रोल मॉडल ऑफ एग्रीकल्चर क्यों होता? तेज पची इम्पोर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन नेपाल ये क्यों ना जरूरी चाहता नेपाल में? अन्य यू फेलियर ऑफ गवर्नमेंट टू एड्रेस सच अ क्रिटिकल इश्यू बने क्यों एग्रीकल्चर जस्तो ये ती इम्पोर्टे� अ फर्स्ट कंटेंट से हम रो पिलर्स ऑफ एग्रीकल्चर अब पिलर्स ऑफ एग्रीकल्चर बंदा कह रही है अब मैं इसे तीन टा पार्ट में डिवाइड कर रहा है ऐसा अब एर्गोनोमी एंड एनालिसिस एनालिटिक्स बने ऐसा इसमें से अब कि बुजुर्ग पर बंदा जस्ते सोयल टेस्टिंग है रूने मैटर को गुड़स्तर ये जस्ते उनसा � सोयल के बारे में क्या देखिए और रिलेटेड फील्ड पानी जा अब एग्रीकल्चर थाला नहीं आगे डी क्योंकि एनालाइसिस गवर्नमेंट कर सके क्योंकि अब मुझे नहीं अब तो सोयल एर को बारे में थियो अन्य और कुछ ही इंफ्रास्ट्रक्चर इंफ्रास्ट्रक्चर पानी एकदम इम्पोर्टेंट होना चाहिए ना एग्रीकल्चर में जस्ते अब एग्रीकल्चर में केसरो बने ऐसे सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन अब ये इसमें वेयर हाउसिंग बायो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में वेयर हाउसिंग बायो उत्पादन बायो सामान है तो वेयर हाउसिंग बायो अंतिम इस पर जो अब ये लाइ रिसर्च एंड डेवलपमेंट बने ऐसे यूज एकदम अविन्न अंग हो क्या पीला रही हो अब रिसर्च एंड डेवलपमेंट एकदम साइंस है इसमें से हम लोग गवर्नमेंट लेवल नहीं देती कासे ध्यान देकर साइन है रहा यो एग्रीकल्चर किन्हें इम्पोर्टेंस हो बनने पूरों से अब हमें यहाँ उन्हों इसमें चैप्टर में देखिए आलसम इस पची चैप्टर टू में हम लोग रोल मॉडल और रोल मॉडल कल है मैंने तो बंदा कह रही अब एक्सपोर्ट्स क और तो रहा यूनाइटेड स्टेट पची नेदरलैंड्स है 20 परसेंट 9000 से 80 खराब निपलिस करेंसी में उल्ले एक्सपोर्ट गौर सा अब यो 20 परसेंट ये लाइज़ है मिले किन्हें रोल मॉडल मान लेता बंदा के लिए अब नेदरलैंड बने ऐसे तो अभी को ये उड़ा यूएस दूसरी सप्तरी उड़ा नेदरलैंड ले उड़ा � तो रखोंगे ये जो सेकेंड पावर हाउस बाय के एग्रीकल्चर को सेकेंड मतलब ये तीन इम्पोर्टेंट एग्रीकल्चर और एक्सपोर्ट कौशल ही बात है इसको मंत्र क्यों होता बंदा अगर हम ले तीन टा पिलर में डिस्कस करें तीन ने रिसर्च एंड डेवलपमेंट वो ला वाइंगन अब ये प्रोनाउंसेशन से वाइंगन यूनिवर्सिटी नेदरलैंड में लाइस सिलिकॉन वैली बनी बनी ने गौर दो रही है क्या कैलिफोर्निया में जस्ते अब टेक को लागे सिलिकॉन वैली बने जस्ते डब्ल्यूएआर बने ऐसे किसी टॉप एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूशन हो गया ये लेकिन तब एक 62 परसेंट पीएचडी गौर नहीं है रजून एग्रीकल्चर में टॉप नॉलेज � अब ये तो सागे अब किना सावन है यो प्रेजेंटेशन ये लाइक ये ता सार ना मिल रहा है इसे ना एक के चीने अब किना सार ने किना साइंस जाता है बंदा केरी अब हमरो जून प्लैनेट है नहीं हमरो प्लैनेट ले से अब हमने चार दशक चार दशक में फार्मर ले आठ हजार बरसों समय जाते उत्पादन करे नहीं तेरी उत्पादन करने पर सागे य अब 2000 तो अबे को अब आउने 2000 पचास सम्मा में 10 बिलियन पापुलेशन होने जा रहे फ्रॉम 7.5 बिलियन पापुलेशन यदि यो आंकड़ा ऐसे री ने ग्रोथ वृद्धि दर होने वाला है जैसे बिलियन मामला बिलियन मान से रहे जो स्टार्वेशन में होने जा रहे क्या यूज़ एकदम अर्जेंट प्रॉब्लम आ रहे क्या 
एकदम अर्जेंट हो तर हम कति ध्यान देखने अरे इसमें है अब ते पीछे क्यों ये इंपोर्टेंट भाग अर्क बाटो भी के हमीर क्लिन वाटर चाहिए एडुकेट फूड चाहिए जस्ते नेशन में अब कोरोना भाईरस आगे कारण सबसे इंपोर्टेंट अभी एग्रिकल्चर क्या क्योंकि खानु तो होनी खानु लाइन तो हो अरुण चीज तो इकोनोमिक एक्टिविटी तो ना सबसे इंपोर्टेंट अब हंगर बड़ बचाने चीज ये भैस एग्रिकल्चर तीत इंपोर्टेंट है क्या तेल अब आने ये तब को आने अब पपुलेसन ग्रोथ भग कारण हमीर इस एकदम ध्यान दून पर्चे यूनिवर्सिटी ने भाई अब इंपोर्टेन्स अफ एग्रिकल्चर इन कें इंपोर्टेन्स है यह एग्रिकल्चर भादा खेल हम अठारह पर्सेंट एग्रिकल्चर जो प्रोडक्ट है तो आयात ही हो क्या अब हम मैं यहाँ एट चार्ट यहाँ ये चार्ट में हम कति आयात होता भादा खेल रिफाइंड पेट्रोलियम टोटल आयात को तेरह पॉइंट चार पर्सेंट होने है तर हम रिफाइंड पेट्रोलियम तो हम में उत्पादन ही होते इंडिया ने ठीक है इंपोर्ट कर तर हम एग्रिकल्चर इंपोर्ट भी एग्रिकल्चर सामान इंपोर्ट कर जो इंपोर्ट को अठारह पर्सेंट होना सोचे हमें बंद कर क्या अब हम एक्सपोर्ट हेन हे ई अब हमें एग्रिकल्चर प्रोडक्ट करने जैसे कारपेट नन सीथेटिक स्टेबल फाइबर ये ये है अब हम डेफिशिट एगार हजार सत्तरी करोड़ को क्या एगार हजार सत्तरी करोड़ को जी इंपोर्ट कर जी इंपोर्ट कर आठ पर्सेंट मत एक्सपोर्ट कर जी इंपोर्ट को भैल्यू में टर्म्स में हेन होने यो मन सौ रुपये को इम सामान लिया आठ रुपये मत हम बाहर पठाद रहे क्या बाहर वाने यो एकदम जरूरी भैस क्या एग्रिकल्चर ये जरूरी भैस अब नेदरलैंड जस्तु तो होना न सकेला तर नजिक तो जान सकता नहीं तो अब जीडीपीक टर्म्स में हेन हो नाइन्टी थ्री नंबर में आ जीडीपी तर नाइन्टी थ्री नंबर में जीडीपी हम ठूल भापनी एक्सपोर्ट रोर्ट में हम एकदम तल छ क्या एक्सपोर्ट हम एक सौ छप्पन्नवटा देश पीछे मत हम एक्सपोर्ट आँच क्या हमी ये पछाड़ी छूँ क्या एक्सपोर्ट में र इंपोर्ट से अब जी आयात कर हम एक सौ दुई में छूँ हम इकोनोमी हम अर्थतंत्र नाइन्टी थ्री भाई हम एक्सपोर्ट निके तल भो क्या अब इस एकदम अब इसलिए के करने तो भाई सर्ट एंसर एग्रिकल्चर ही हो सर्ट एंसर एकदम छिटो सुपथ रूप में भाई एग्रिकल्चर ही होनी अब चैप्टर फोर में हमें फेलिअर अफ गवर्नमेंट टू डिस एड्रेस क्रिटिकल इश्यू भाई अब हमें एट प्रश्न सोच् पर्व क्या हमें आर वी रियली पुअर कंट्री सर्ट एंसर तो होना दिन कि हम पछाड़ी छूं तेल अब यू पछाड़ी कूं तो भादा खेल गवर्नमेंट को के कमजोरी भाई तो भादा खेल हमें दुई हजार छिहत्तर सतहत्तर को बजेट हेने वाले मिनीस्ट्री अफ एग्रिकल्चर एंड लाइफ स्टक में एक चालीस अरब को बजेट छुट्टाइए जिसमें टू पोइंट एट वन पर्सेंट मत आ क्या एग्रिकल्चर को लगी जबकि एग्रिकल्चर रिलायंस देश हम बनु पर्ने ठाव में टू पोइंट एट वन पर्सेंट मत बजेट छुट्टाइए अब एजुकेशन अफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में एक सौ एकहत्तर अरब छवेन पर्सेंट बजेट रिसर्च को लगी तर इस कति लगानी हो तो अब कति भूस हो कति कमीशन हो अब यह तो होते हैं तेल टू पोइ एट वन पर्सेंट बजेट ये हम देश को एकदम निम्न भो क्या निम्न भाव होप के हो तो भादा खेल अब होप के हो तो भाई हमी होप बने पोटेन्सिल हेरा गई हम देश में के पोटेन्सि एग्रिकल्चर में भादा खेल हम एरिया हेन हे हम को एरिया वन लाख फोर्टी सेवेन थाउजेंड पांच सौ सोलह कि स्क्वायर किलोमीटर हो नेदरलैंड को एरिया वन जम्मा एक चालीस हजार स्क्वायर किलोमीटर हो जम्मा एक चालीस हजार स्क्वायर किलोमीटर वे को अट्ठाइस पर्सेंट मत हो क्या नेदरलैंड अट्ठाइस पर्सेंट जत्रो मत जनसंख्या हेन हे बैसठी पर्सेंट मत हो जी जनसंख्या इसको बैसठी पर्सेंट मत जनसंख्या तर जीडीपी हेन हे एक गुना ठूल है क्या अट्ठाइस पर्सेंट देश सानो तर एक गुना ठूल जीडीपी पर कैपिटल इनकम इनकम झन प्रत्येक व्यक्ति में हेने होता एक्वन्न गुना ज्यादा धनी क्या हम प्रत्येक नेपाली मानी भाग अब यह एकदम यो पोटेन्सि यो ह्यूज गैप हमी में आई रहता है नेदरलैंड यह पूरे एग्रिकल्चर डोमिनेंट कंट्री भग कारण हमी ये सानों स्क्वायर किलोमीटर में यो उत्पादन कर सकता है हम सरकार ने भी एग्रिकल्चर में बजेट बढ़ाने इस एकदम फोकस करने अभी अब यह एकदम ध्यान दून पर्ने कुछ जस्तु लग् मैं अब तर होप अर्क के भादा खेल अब डब्ल्यूयूआर यूनिवर्सिटी को बेस्ट ग्रेजुएट यह मैं नेशनल जोग्राफी बड़ा अब ग्रीन हाउस हट हर्टिकल्चर को लगी कैलिफोर्निया क्यो क्यारोलिना पोर्चुगल को एटा महिला हो अब ओर्गनिक फार्म को लगी प्रज्ञा श्रेष्ठ भी ने क्या अब नेशनल जोग्राफी के भाई आधार ने डब्ल्यूयूआर यूनिवर्सिटी को बेस्ट ग्रेजुएट क्या अब ओर्गनिक फार्म फार्मिंग कसला संपर्क करने भाई प्रज्ञा श्रेष्ठ ल क्या अब मे 
फरेस्ट रिसोर्स कसरी मेनेज करने भाई नाइजेरिया को जेराट अब क्रप्स कसरी सस्टेनेबल बनाने भादा खेल नेदरलैंड को वाटर ट्रिटमेंट विथ बायोटे बायोटेक पा पानी को प्रदूषण कसरी उ इंडोनेसिया को एग्रिकल्चर में टेक्नोलॉजी और इनोवेशन को पाकिस्तान को हमी अब यह सरकार ने अब यह एग्रिकल्चर में एकदम फोकस कर हम देश अगड़ी लू पर्च है यह जो ट्रेड डेफिशिट है हम जस्ता को तस्ते हो अब यह तब को एक सौ बीसवट एक सौ पचासवटा गाय से एक घंटा में इसलिए मिल्क कर सकता क्या जो जो टेक्नोलॉजी जो यूज भाषा नहीं नेदरलैंड में एक सौ पचासवटा गाय एक घंटा में बना मिल्क प्रडक्शन कति होंदाज लादा हो दृश्य हो होट्रिकल्चर को यह ग्रीन हाउस बड़ा तो भिता भेजिटेबल्स टोमेटो जो बन ये पूरे यो तब को यो यो के अरे ग्रीन हाउस तरीका बनाक एटा हर्टिकल्चर को उ अब मेरे प्रेजेंटेशन से मैं अंत करना चाहूँ है अब अंत कर गाँव गाँव बड़ उठन पो बस्ती बस्ती बड़ उठन पो यो देश को मुहार हेरना उठन पो यो महंगो भ्रष्टाचार हम देश के खेपी रहे हमी भी नेदरलैंड जस्तु होना सकता है तर हमी अब तेजर देश अब ने भ्रष्टाचार यदि राम तरीका एग्रिकल्चर पोलिशी आने होने नेदरलैंड तीत सामान्य रही सानों देश के प्रगति कर सकता हमी कर सकने ये ये मो प्रेजेंटेशन इन करना चाहिए लैंक यू लु अब हजर लिख तक सियर ल कुशल मगरे हाई तब चाह मैं प्रेजेंटेशन मैं एटा अस्त नहीं सो डिस्कसन भाग मैं चाहे अब यो हमें चाहे कृषि प्रणाली में कस्तो कस्तो तरीका कर सकता भाई क्रम में एट फिस फार्मिंग को बारे में अलग मैं अस्त प्रकाश कर इस बारे में अब थोड़े विस्तृत रूपम भनम भाग लगी पड़ रहा आज अब जस्ते अब यह एग्रिकल्चर को हेद्दे हम यहाँ सक्सेस नलिक हम कमी कमजोरी कारण के जो लगता है मैं हमें जो टेक्नोलॉजी अपना सकता तो टेक्नोलॉजी भी हमें अपनाई रखे छेन जस्ते अब मैं आज प्रेजेंटेशन करने गई रहे विषय चाहे बायोफ्लक्स फिश फार्मिंग टेक्नोलॉजी हो रही टेक्नोलॉजी जस्ते अब हम अरु एक्वाकल्चर टेक्नोलॉजी हम हाई हाइड्रोपोनिक टेक्नोलॉजी अंत्य इंटिग्रेटेड फार फिश फा इंटिग्रेटेड फार्मिंग सीस्टम यहां कि हमें सकिं तो ये किसिम का कुरा हो यहां किसिम का कुरा हमें धेरे नई राो जो मैं लग मैं सेयर कर गई रह मसंग पीडिएफ छ मैं बनाक पीडिएफ चाहे सेयर कर गई रहे मे अनुसार प्रेजेंटेशन कर सेयर मैं आज अब यो यो बायोफ्लक्स फिश फार्मिंग टेक्नोलॉजी को बारे में मैं भन्न गई रहे यो टेक्नोलॉजी कस्तो भाई हमें चाहे एटा पोन्ड में अब पोन्ड में चाहे वाटर प्रिपरेशन अंड में एटा नेचुरल इन्वाइरोमेंट क्रिएट कर फिश लाई बस् सकने हाई डेन्सिटी में फिश फार्मिंग कर सकने एवं किसिम को प्रवृत्ति हो योग अब यह विश्व में पीछे जान फ्यूचर में करते करते जो प्रोटीन को सर्टेज होने अगे बिगन ने भी भन्नभ खाना को ये रामस मैनेजमेंट ये एग्रिकल्चरल प्रोडक्ट को रामस मैनेजमेंट न भर स्टारेसन होना सकने संभावना को प्रोजेक्शन हमें यो फिश फार्मिंग फिश यो फिश फार्मिंग टेक्नोलॉजी में कसरी हमें हाई प्रोडक्टिविटी को साथ हमें प्रोडक्शन कर सकता भाई किसिम को प्रवृत्ति हो इसमें नर्मली के इसमें बेसिकली खाना उ पानी में मछा हाली सके मछा ने नर्मली तब को फिफ्टी पर्सेंट वेस्टेज को रूप में फाल्च वेस्टेज फाली सके सके होने पानी को वेस्टेज फाली सके एमोनिया गैस क्रिएट करोन्ड भि 
ก็ยังมีเงี้ยสกิลเกรดกว่าอีสักกี่ปีสิ่งนี้เราไล่จะเอ็กซิสเตนซ์กว่านั้นการหุ่นจ้ะอ่ะบ้างการหุ่นไว
सौ सेंटीमीटर समय पानी हाल पो मत को भाग छोड़ने पो में हाई अब मैं तेसरो नंबर में गए अब सेकेंड सेकेंड स्टेप में गए अस में चाहे भैस सके अब तेस में अक्सिजन दिने अक्सिजन को हमें स्टोन हाल अक्सिजन को स्टोन कालि इसमें पानी भि तो अक्सिजन तो हम होक्सिजन तो कमी होने हाई डेन्सिटी में मछा जस्ते हजारवट मछा तो बढ़ते पीछे आधा किलो को हुआ तो इन्वाइरोमेंट तो फिर हम बिग्रे मछा मरन सकने संभावना होता ते भर हमें अक्सिजन को जो अक्सिजन को स्टोन हाल अक्सिजन चाहे बाहर को अक्सिजन लैप्चर कर मेसिन ने भित्र चाहिए वाटर को वाटर को कल्चर भि लहर अक्सिजन को स्टोन हाल अक्सिजन को स्टोन हालां अक्सिजन को अक्सिजन प्रोवाइड कर अब अर्क हम वाटर प्रिपेरेशन र्लो प्रिपेरेशन भाई कुछ पैला हम पोन्ट बनाइ पोन्ट बनाई सके प्रवृत्ति में भाई तब वाटर चाहे प्रिपेयर कर पर्ने अरु में अब नर्मली वाटर में अब हम अरुण सीस्टम में वाटर प्रिपेरेशन भाई कुछ नर्मली वाटर आस में मछा हालने इसमें वाटर प्रिपेरेशन करने भाई कुछ वाटर प्रिपेरेशन कर सर्वप्रथम तो पोन्ट लमसंग धुन पर्यो रही पचास पर्सेंट तो पोन्ट को हाइट को पचास पर्सेंट चाहिए पानी हालने पानी हाली सके एरिएसन मेसिन ने दुई दिनसम एरिएसन दिने एरिएसन दिने को तब को कस्त होक्सिजन को स्टोन हालां एरिएसन दिने एरिएसन दी सके करीब दुई दिनसम तक छोड़ दिने दुई दिनसम छोड़ दी सके इसमें टीडीएस को टीडीएस चेक करने भाई टीडीएस हम टोटल डिजल्व सोलूसन हाई टी टीडीएस चाहे नर्मली चाहे हम आठ सौ आठ सौ जी हो नर्मल वाटर में तर चाह हमें चाहिए इसमें चाहिए अठारह सौ अठारह सौ देखि दुई हजार है तो लेवल में चाहिए अब इस मेन्टेन करना को प्रिपेरेशन कर इसको लगी हमें साल्ट हाल नून हाल पानी में नून हाल एक केजी नून वन थाउजेंड लिटर बराबर हाल है नून हाली सके इसलिए टीडीएस मेन्टेन करने काम कर एक हजार लिटर को लगी एक केजी नून हालने अएसिओ थ्री हाल हमें सीएसिओ थ्री इसमें पीएच मेन्टेन करना को हाल सीएसिओ थ्री हम चुना भाई चुना हो चुना चाहिए तब इसको ये पीएच लेवल मेन्टेन करना को हाल ये लेवल वे छि आठ आठसम होने पीएच इसको प्यारामीटर तो हमें चाहे प्रोबायोटिक रोलासिश हाल प्रोबायोटिक 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 इसमें बैक्टेरिया को उस फर्म में होने चाहे डिएक्टिवेट फर्म में होने एक्टिवेट करने अब प्रोबायोटिक हालां चाहे मोलासिश हाल मोलासिश हम कुदो मोलासिश ने हम कार्बन मेन्टेन करना इस सहयोग अर्क सीएन रेसिओ भाई सीएन रेसिओ हमें ट्वेंटी टू वन में मेन्टेन कर प्रवृत्ति में राखी रख्स है अभी अंत तो सब कुछ हाल सके फिर एरिएसन दिने फिर एरिएसन दिए दस दिनसम दस इस फ्लग आने को फ्लग इसको वाटर को प्यारामीटर सब ठीक है भाई कुछ फ्लग फ्लग मेन्टेन होने पो फ्लग मेन्टेन भैस दस दिनसम में हमें अब अर्क प्रोसेस में मछा को भूरा हालने कुछ अब मछा को भूरा स्टेप थ्री में आईसूं मछा को भूरा हालने क्रम में कस्तु मछा को टाइप अनुसार हो फिर कस्त टेम्परेचर चाहे ट्वेंटी डिग्री देखि थर्टी फाइव डिग्री समय सुइटेबल हो टेक्नोलॉजी अब इसमें चाहे हम विशेषकर यह टेक्नोलॉजी में फेमस भैया फेमस भैर मछा देशी मंगुर कंगासिस् तिलापिया रमन कार्प जस्ता हो रर्क सेंसिटिव टाइप का मछा रोहू कत्ला यहां मछा चाहे इसमें प्रवृत्ति में होना होने होना तर हमें सुरू में इनिशियली अलि इसमें अलग सेंसिटिव टाइप को होना अल स्ट्रंग टाइप को मछा सुरू में कर अब हेल्दी मछा को हेल्दी सीड को क्यारेक्टरिस्टिक भन्ना अब इसमें ऊ होता ग्रेडिंग होने पर्यटन ग्रेडिंग एवट टाइप को होने पर्यटन सीड और है एवट ठूल सानों भाई ठूल ने सानों खाईदिने संभावना होना अब तस्त होने भैन ठूल सानों भाई फिडिंग हाल्ला हम होने फिडिंग ठूल खाईदिने सानों में नुनी होना सकता है अब अर्गन बोडी कुछ स्क्रैच ये होना अभी पोन्ट में रामस स्विमिंग कर फिड हाल्दास रिएक्शन दी रहने हेल्दी भाई कुछ बुझ् पर्यटन और बैक्टेरियल इन्फेक्शन होने भैन अब इसमें अरुक अब म फोर्थ फोर्थ नंबर स्टेप में गए मैं पूरे डिटेल रूप में तो भन है जो नर्मली हाईलाइट हाईलाइट पोइंट भैन रहु अब मैं सेयर करमस एकचोटी हेरा मैं कुछ में कन्फ्यूज भारत में पच्चीस सोचा भी हो 
र फिश फूड म्यानेजमेन्ट भन्छ अब फूड चाहिँ हामीले कसरी म्यानेज गर्ने फूड चाहिँ हाम्रो फ्लोटिङ फूड हुन पर्छ उत्रिने खालको किनभने उ नउत्रिने खालको भयो भने पिदमा गएर चाहिँ माछाहरूले फिडिङ नगर्ने सम्भावना हुन्छ होइन नर्मली माछाहरूको फिड फ्लोटिङ फिडै हुन्छ माथि उत्रिने खालको यिनीहरूले चाहिँ सहिलो हुन्छ अनि यसमा चाहिँ फिडिङ रेसियो है फिडिङ चाहिँ कसरी दिने भनेको चाहिँ तपाईँको थ्री थ्री टू फाइभ पर्सेन्ट अफ बायोमास बायोमास भनेको चाहिँ तपाईँको त्यो ट्याङ्की भित्र भएका माछाहरूको नर टोटल वेट चाहिँ इस्टिमेटेड वेट चाहिँ कति छ त्यसको चाहिँ थ्री टू फाइभ पर्सेन्ट फर इक्जाम्पल ए हाम्रो माछाको ट्याङ्की हाम्रो पोइन्ट भित्र भएको माछाको चाहिँ वेट चाहिँ तपाईँको सय किलो छ भने तिन केजीदेखि पाँच केजीसम्म तिन केजीदेखि पाँच केजीसम्म दिनुपर्यो त्यो दिँदाखेरि कसरी दिने भने दुई टाइम बिहानको टाइम र बेलुकाको टाइम अथवा दुई टाइम गरेर हाफ हाफ गरेर चाहिँ थ्री टू फाइभ पर्सेन्ट चाहिँ फिडिङ दिनुपर्यो र यसमा चाहिँ ट्वाइस डे भन्ने कुराहरू भइसक्यो फ्रिक्वेन्सीको अब म चाहिँ म्यानेजमेन्ट अफ वाटर क्वालिटीमा गएँ म्यानेजमेन्ट अफ वाटर क्वालिटीमा गएँ यो चाहिँ मैले अघि नै भनिसकेँ यसमा चाहिँ यो प्रविधि टिक्नी भनेकै त्यही वाटरको क्वालिटी अलिकति टेक्निक टेक्निकल कुराहरू चाहिँ अलिकति मेन्टेन गरिदियो भने यो टेक्नोलोजीलाई बुझियो भने चाहिँ यसमा चाहिँ प्रोडक्सन राम्रो लिन सकिन्छ होइन अरू प्रविधि भन्दा राम्रो लिन सकिन्छ किनभने वेस्ट पनि हाम्रो चाहिँ यसले चाहिँ रिसाइकल गर्ने भयो र पानी पनि हामीले चाहिँ चेन्ज गर्नु गरिराख्नु पर्दैन पानी भनेको तपाईँको अरूमा चाहिँ अब जस नर्मल फ्लो भइराख्नु पर्यो पानी यसमा चाहिँ त्यही हामीले त्यही टेक्नोलोजीले सबै फ्लोक मेन्टेन गर्ने पिएच मेन्टेन गर्ने टिडिएस मेन्टेन गर्ने एमोनियाको लेभलहरू चेक गर्ने र वाटरको क्वालिटी चाहिँ एप्रोप्रिएट छ है भन्ने कुरा चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो कुराहरू इन्स्योर गर गरियो भने चाहिँ यो टेक्नोलोजीमा चाहिँ हामीले धेरै नै राम्रो सक्सेस लिन सकिन्छ यसमा चाहिँ सिएन रेसियो चाहिँ मेन्टेन गर्नुपर्ने हुन्छ सिएन रेसियो भनेको कार्बन नाइट्रोजन रेसियो यो यो भनेको नर्मली चाहिँ हाम्रो पोन्डहरूमा चाहिँ टेन हुन्छ टेन इज टु वान हुन्छ हामीले तर ट्वेन्टी इज टु वान गर गर्नुपर्ने हुन्छ यसको यसको लागि चाहिँ हाम्रो कार्बनको सोर्स भनेको चाहिँ हाम्रो मोलासिस खुदो हो खुदो चाहिँ खुदो अनि प्रोबायोटिकहरू सबै एड गरेर चाहिँ यसलाई चाहिँ हामीले मेन्टेन गर्न सकिन्छ मैले अर्को यो मिसिलिनियस पार्टमा चाहिँ हालेको छु कार्बन कति रेसियो कसरी के के हुन्छ भन्ने कुराहरू सबै मिसिलिनियस पार्टमा छ र डिजिज डिजिज म्यानेजमेन्ट अब नर्मली त यो सिस्टममा चाहिँ डिजिज आउने भन्ने त्यस्तो हुँदैन किनभने हाम्रो वाटर प्यारामिटरहरू सबै मेन्टेन भइरहेको हुन्छ भइसकेपछि माछालाई सुइटेबल छ हामीले भन्ने कुरा हुन्छ हामीले सुरुमा सिडहरू हाल्दा पनि सेनिटाइज गरेर पोटासियम परमाग्नेटले चाहिँ हाम्रो ट्याङ्कीहरू सर्च गरेर यदि सिमेन्टेड ट्याङ्क छ भने पोटासियम परमाग्नेटले चाहिँ त्यहाँ भएको भाइरल इन्फे ऊ ऊहरूलाई डिजिजहरूलाई चाहिँ भाइरसहरूलाई चाहिँ मारिदिन्छ होइन र हामीले चाहिँ त्यसलाई पछि पहिला सुरुमा सिड हाल्दा पनि हामीले चाहिँ सेनिटाइज गरेर चाहिँ सिडहरू हालिन्छ डिजिजहरू चाहिँ मैले दुई प्रकारमा हेरेको छु इन्फेक्स इन्फेक्सन हुने र नन नन इन्फेक्सन टाइपको डिजिजहरू इन्फेक्सन भनेको ब्याक्टेरियल इन्फेक्सन भयो भाइरल फङ्गस होइन प्यारासाइटहरू भयो नन इन्फेक्सियस भनेको चाहिँ फुड फुड राम्रोसँग म्यानेजमेन्ट भएन र डिजिज लायो र वाटरको क्वालिटी राम्रो भएन र डिजिज लायो होइन अनि त्यहाँ ट्रान्सपोर्टेसनमा चाहिँ राम्रोसँग हामीले चाहिँ सिडहरू ल्याउँदाखेरि कतिवटा ल्याउँदाखेरि त्यो हामीले राम्रोसँग ट्रान्सपोर्टेसन गरेर ल्याइएन त्यसलाई हुने ट्रान्सपोर्टेसन गरेर सिडहरू ल्याउँदा पनि अक्सिजनेट फर्ममै अक्सिजन तिनीहरूलाई प्रोपर युटी उ गरेर चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ र फुड अनि त्यहाँबाट यसमा चाहिँ अर्को कुराहरू के छ भने हार्भेस्ट म्यानेजमेन्ट छ हार्भेस्ट भनेपछि हाम्रो यो माछाहरू चाहिँ प्रोडक्सन भइसकेपछि अब त्यो माछाहरू कति केजी हुन्छ के हुन्छ भन्ने चाहिँ यो अब माछाको प्रवृत्ति अनुसार माछाको टाइप्स अनुसार हुने भयो नर्मली चाहिँ यो टेक्नोलोजीमा चाहिँ अब भएको जो आधा केजीदेखि चाहिँ आधा केजीदेखि एक केजीसम्म चाहिँ यसको चाहिँ सेलेबल जो यसमा चाहिँ गरी गरिन्छ जो राम्रोसँग हुन्छ ल अब अलिक सर्ट बना भन्नु भएको छ ल अब म यहाँ चाहिँ अब टुङ्गाउन गइसकेको छु अब यो हार्भेस्ट म्यानेजमेन्ट भनेको चाहिँ हार्भेस्ट गर्ने बेला चाहिँ बाह्र बाह्र घन्टादेखि चौबिस घन्टासम्म चाहिँ हामीले चाहिँ फुडहरू दिनु भएन र चाहिँ वाटर राम्रोसँग ड्रेन गरेर चाहिँ त्यसलाई चाहिँ राम्रोसँग हार्भेस्टिङ गर्नुपर्यो भन्ने कुराहरू भयो अब सिएन रेसियो चाहिँ कार्बन नाइट्रोजन रेसियो भन्छ यो यो चाहिँ यो यो मेन्टेन गर्नु पनि यहाँ क्याल्कुलेसन मैले हालिसकेको छु होइन नर्मली यो क्याल्कुलेसनमै जानु भने त हाम्रो अलिकति गाह्रो उ नै हुन्छ हामीले नर्मली के पनि हेर्न सकिन्छ भने फ्लक फ्लक भनेको चाहिँ फ्लक त्यहाँ फ्लक टेस्टिङ हुन्छ होइन फ्लक टेस्टिङ चाहिँ थर्टी पर्सेन्ट थर्टी मिलिटर छ भने केही गर्नु परेन फ्लक चाहिँ थर्टी भन्दा 
कम छेस में सीएन रेसिओ मेन्टेन कर पर्ने हो सीएन रेसिओ जी फिडिंग दिया हाफ पर्सेंट मोलासिश हाफ मोलासिश मोलासिश हाँ पीस में कार्बन मेन्टेन हो कार्बन मेन्टेन भैस में हमें कर सकता अब पारामीटर टूल्स इंस्ट्रुमेंट भाई टूल्स इंस्ट्रुमेंट इसमें चाहिए टेम्परेचर एनालग डिजिटल जे भाई टेम्परेचर बीस देखि पैंतीस डिग्री होने पर्व पीएच किट पीएच किट चाहिए है पीएच किट सात देखि आठ पॉइंट पांच समय को लेवल में मेन्टेन होने पर्व टीडीएस टोटल डीएफ सोलिड अठारह सौ देखि बाईस सौ को लेवल में होने पर्व रमोनिया टेस्ट किट चाहिए एमोनिया को फर्मेशन नर्मली जीरो नहीं रखा खेल राो जीरो नए कंट्रोल ही होने एमोनिया कंट्रोल कर प्रोबायोटिक बैक्टेरिया बैक्टेरिया हो प्रोबायोटिक बैक्टेरिया हो प्रोबायोटिक चाहिए डेलोमाइट चुना चाहिए चुना नेपाली में चुना भाज मोलासिश कूदो चाहिए तो ग्रेड ग्रेडिंग टूल्स चाहिए हाई इसमें मैं इसमें ये नहीं अंत्य करें अब इसमें एक चोटी बीस तीस रूप में तभी पढ़ूला इंटरेस्ट जो इसमें राम कर सकते उसमें एक चोटी विस्तृत रूप में पढ़े मैं सेयर कर सेयर कर इसो डाउट अथवा कई बुझ् मन लगे मैं फिर भी सोचा हो अलग मैं अंत्य करें हस्त थैंक यू हाई त आयो नहीं सब को में आयो हाँ ना हाँ ना लाय आह ठीक है चलो अब मेजर अब जस्ते हम रियो रोल मॉडल को करें भाई आज तो हमने बाल जस्ते देश लियो अब कॉल आई थे ये वाला आइडल गुरु माले इन सब इन सब यो टॉपिक में बने रहते हैं एक बिजनेस लिंग बने आलियो तो अब ये वाला सॉर्टिंग या टेक्निक जून से अलग को मोडर्न एग्रिकल्चर में जल्द बल्दो जैसे हम समुद्र के बनाते बायोफ्लक्स वाले बन जाएंगे मेरे चाहिए नहीं स्पेसिक कंटेन माने रे चाहिए नहीं मॉल चाहिए नहीं अब और एक देश और में जैसे ये वाला नीदरलैंड जैसे और उस जाने मॉल मेन टॉप लिए कौन है को चाइना तो इज़राइल सु इकोनॉमिक डेवलपमेंट हमें क्या कर चाइना को बारे और प्लस तो संगे अर्ग इजरायल नहीं अब वर्ल्ड को एकदम लीडिंग साइंटिस्टर को रिशोर्सदी लेकर रिशोर्स में एकदम अगड़ी भाग देश इजरायल रहा इसमें छोटो अलग जेनरलाइज कर मैं आज आप प्रेजेंटेशन अगड़ी बढ़ाक छु अब यह जीडीपी को अर्ग बारे अब हमें अस्त लास्ट विक सकते हो जीडीपी में कुल के कंट्रिब्यूट कर सीम्पल अब एज अटा जस्ट इनिशिएसन ग्रुप में राखे अब तेस में मेजर बने हम लास्ट इयर को जस्ट इकोनोमिक एक्टिविटी में जो एग्रिकल्चर को जीडीपी में जो पोर्सन थे तो घटे वो सोर्स काठमंडू पोर्स पर आगे डेटा चाहिए मैं राख्ते इसमें प्लस अब तेल आधार मान अब यह वर्ष जो पेन्डेमिक भो इसलिए आधार मान रहा जो नेपाल सरकार ने बजेट चाहिए नहीं सोली फोकस चाहिए नहीं मेजर बने क्या हमने एग्रीकल्चर में गवर्नमेंट पोर्स आप बनी सर मतलब नहीं बन तो बन तलिया कुछ हो तो संगे अब नेक्स्ट कुछ ज़्यादा है रिचाइन नहीं अब कुन कुन चाहिए नहीं मेन जो जाने हमने लीडिंग कंट्री और सर जो जाने एग्र जो चाहिए नहीं वर्ल्ड को वर्ल्ड पपुलेसन को ट्वेंटी पर्सेंट फिट कर इकोनोमिक्स को टू थाउजेंड एटीन को पोस्ट में आगे थी मैं ते सोर्स को लगा तो संगे अब इंडिया भैया दुटा कंट्री तो अब जसरी आने वो क्योंकि अब हर एक संसार में अब छजा मं में एकजा चाइना एकजा इंडिया होने भाई हिसाब में नहीं अब तो हिसाब में अब जेनलाइज कर सकता यह कुरासैरी अब यूएसए ऊ भी अब एकदम वर्ल्ड को पावर हाउस वाले चिंक अब सब ठावे सेक्टर में उसको आपको पाँच तो पुगे प्लस अब अर्क एशियन कंट्रीम अर्क होने का हम इंडोनेसिया जो चाहिए नहीं जस जस्त जो में चाहिए अब मोस्ट अफ द पपुलेसन चाहिए हम जैसे एग्रिकल्चर एक्टिव में इन्वल्व भक हो रेसली तैंको प्रोडक्शन जो नेचुरल रबर कफी अभी स्पाइसिस में एक्टिवली इन्वल्व भाग जैसे करी अफ्रिका चाहिए हम नाइजेरिया चाहिए मेजर ये एक्सपोर्टर को रूप में देखने सकता हम रोन को जो मोडर्न एग्रिकल्चर चाहिए अपना देश में चाहिए जैसे चाइना तो फर्स्ट में आने भैया अब तेस में मेन चाइना को अज 
जो एनेबल लैंड जो एकदम खेती योग्य जो हम जान सकते तो चाइना को टोटल लैंड बड़ एक सौ बीस मिलियन हेक्टर एकदम एक्सट्रीमली नहीं प्रोडक्टिव भाग कारण इस लार्जेस्ट एक्सपोर्टर प्लस अब एग्रिकल्चर सेक्टर में एकदम धीरे इसको इन्फ्लुएंस कंट्री मन सौ हमें अब नेदरलैंड्स को तो अब हमें अब अगर विज्ञान ने भनी सक हाल इसमें मैं धेरे कुछ भन्न चाह संगे अब यूएस इंडोनेसिया को अब मैं भर्खर भाई जैसे अब इन को बारे तो अब सब हमें ठा नहीं है प्लस अब ते भर अर्क एटा ने चाहिए अब एकदम जस्ते वर्ल्ड में कुन कुन कंट्री एकदम एग्रिकल्चर में डिपेन्डेन्ट है अब अब हमें पैल्हे पढ़ी आगे हो कि हम एग्रिकल्चर कंट्री हो अब जैसे पैला पैला पढ़ा एटी पर्सेंट जो में हम एक्टिवली इन्वल्व में एग्रिकल्चर भर पढ़ते हैं जैसे अब यह अलग ग्रेजुअली डिक्रीज होते अब मेन हम रेमिटेन्स को अब सर्विस सेक्टर अब इंडस्ट्री में आधार में बढ़ते आक तब अब जिस टू थाउजेंड सेवेन को डेटा अनुसार एशियन कंट्री चाहिए अलग फर्स्टम मतलब एशियन कंट्री मध्य सबसे फर्स्ट में पर्ने वाले नेपाल डेटा ने निगा अब मोस्टली एक्टिवली एग्रिकल्चर एक्टिविटी में इन्वल्व होने कंट्री जैसे मेन अफ्रिका आने रहे जैसे सीरा लोने भो चैड ये गिना विश्व इन एकदम एग्रिकल्चर में हेबिली डिपेन्डेन्ट हमी तर हम भाई अज धेरे डिपेन्ड होने कंट्री चाहिए इन लीड कर पोजिशन में अब टपिक संगे कुरा मैं चाहिए अब एट चाइना अलग बेस मानेर क्योंकि अलग चाँडे रिफर्म भी आगे भो रहा चाइना को जो फोर्टी इयर्स को इंटरवल में जो चाइना ने प्रोग्रेस गए एग्रिकल्चर सेक्टर में प्लस ओवरअल सेक्टर में अब एकदम डेवलप नहीं अब एग्रिकल्चर हम मेन आज को टपिक के भाई भादा चाइना जैसे मेन रिवोल्यूसन सुरू हो लेट जैसे सेवेन्टीज भर नाइन नाइन्टीन सेवेन्टी एट देखिए मेन अब जो खेर चाहिए जैसे अब यह कम्युन हो जो एकदम मेन ये पावर में बस्ने मानी उ नहीं प्राय जो लैंड होल्ड कर जैसे एट होल नेशन लाइन में चाहिए फोर्टी थाउजेंड कम्युन जो चाहिए पावर में बस्ने मानी होल चाइना को लैंड जैसे कंट्रोल करते बाकी चाहिए अब यह फार्मिंग में लगने जैसे ये अलग मार्जिनलाइज ग्रुप होने इन्वल्व भाग अति खेल चाहिए इन चाहिए अब इन को जैसे ये काम करे बात पाने वाले जी दिन जैसे हमें ये हाजिरी लगा जैसे अफिस जाना नहीं कति फार्म में प्रेजेंट भाई ते अनुसार इन को रिटर्न इन को इनकम चाहिए डिसाइड होते अब तीत भर चाहिए धनी एकदम धनी होते गए और गरीब चाहिए एकदम गरीब होते गए मेन जिओ गैंग भाई सीटी चाहिए ये रिफर्म सुरू भाग रहे अब जिओ गैंग सीटी कसरी भाई जो अलग आठ तीर मतलब आठ तीर भाई अलग आठ आठ लिखकर इन अगर बढ़ा हो अब चाइना को अब गवर्मेंट तो हमें था एकदम स्ट्रिक्ट इन अब एक्जिक्यूशन में पची नहटने खाली को गवर्मेंट हो चाइना को सुरू भो अस पच्चीस गवर्मेंट ने भी रियलाइज गए कि यह जैसे अब यदि हम ग्राफ चाहिए जैसे एकदम रिच चाहिए एकदम रिच होने हो रहा पोर चाहिए एकदम पोर होने हो हम ग्रोथ भी एकदम लंग टर्म से हम देखना सकते भाई रियलाइज भर चाहिए गवर्मेंट ने तैंबाई एग्रिकल्चर रिफर्म इंट्रोड्यूस गए तेस में चाहिए मेन चाइना ने क्या फोकस गए भाई चाहिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जो अगर बिहार ने भाई कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट को सेक्टर को अभिन्न अंग हो जो चाहिए एकदम बैक बैकबोन ही भाव में होने डेवलपमेंट में कुछ भी सेक्टर में रिसर्च एंड डेवलपमेंट बिना चाहिए कहीं भी जैसे प्रोग्रेस में जान न सकने वाले हमें ये बुझ् सकते हैं मेजर सब्सिडी भाई जो रेल ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट फोकस करें जिसमें रिसर्च में इनके लगने बिती के चेंज देखिए भादा चाहिए यूएसए को चाहिए सौ वर्ष में दुई पर्सेंटले प्रोडक्टिविटी बढ़ाथ चाइना को थर्टी इयर्स को लाइफ में तीन ही बराबर के पर्सेंटले प्रोडक्टिविटी बढ़े कि मेन रिसर्च एंड डेवलपमेंट फोकस कर रहा भर अस पच्चीस तो होता हो इस बार दिन अलग गर्ता करे दुई हजार देखि दुई हजार दस को बीच को टाइम इंटरवल में चाहिए इन इन्वेस्टमेंट में ये आरएनडी में ये इन्वेस्ट गए कि चाइना एवं सींगल कंट्री को इन्वेस्टमेंट चाहिए ओवरअल द होल वर्ल्ड को वर्ल्ड भरी को देश के आरएनडी में खर्च चाइना लिया सकें क्या मतलब एकदम अगड़ी नहीं बढ़े कि आरएनडी में ये आरएनडी भाई जैसे इन मेन को बायोटेक्नोलॉजी फोकस गयो इसको सीम्पल इक्जापल लिख पर्दे हम कटन फार्मिंग जो चाहिए बायोटेक्नोलॉजी यूज करो बायोटेक्नोलॉजी यूज नगरिकन कटन कंपेयर दुई वर्ष को लाइफ में चाहिए थर्टी पर्सेंट प्रोडक्टिविटी बढ़े अलग देखना पाए कि चाइनीज जो गवर्मेंट अर्क इन रिफर्म को रूप में लिया मार्केट रिलिवराइजेशन जिसमें चाहिए इन जैसे ओवर रेगुलेसन अथवा रेगुलेटरी बॉडी के बनाएन कि प्राइवेटाइज छोड़ दिए छोड़ना चाहिए सब्सिडी होने के दिए इन 
खाली जस्ट यो रेगुलेटरी बडी पनि केही पनि इनहरुले चाहिँ नि जस्ट यो एग्रिकल्चरले कन्ट्रोल गर्न भनेर चाहिँ त्यसैले चाहिँ नि बनाएनन् अनि इनहरुले मेन भनेको जस्तै अब नेपालमा पनि अहिले समस्या आइरहने हो जस्तै प्रोडक्ट त बन्छ जस्तै हाम्रो मुस्ताङतिर स्याउहरू जुन हुन्छ नि त्यो अब प्रोडक्ट त फल्छ तर त्यसलाई कसरी मार्केटमा पेनेट्रेट गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ मेन प्रब्लम भनेको चाहिँ रोड भयो कम्युनिकेसनमा ग्याप देख्यो कि इनहरुले त्यही भएर चाहिँ नि अहिले त्यही मार्केट डिभाइजसँगै इन्भेस्टमेन्ट रोड कम्युनिकेसन जुन इन्फ्रास्ट्रक्चर छ जुन चाहिँ नि मार्केटमा पेनेट्रेट गर्नुलाई चाहिने एकदम यो प्रिरिपुजिटहरू हुन्छ तिनीहरूमा फोकस गरेर चाहिँ नि यसमा पनि इन्भेस्टमेन्ट गर्न थाल्यो अनि अर्को यो डि डि रेगुलेसन अफ ट्रेडिङ रुल्स भनेर चाहिँ जस्ट यो प्राइभेट सेक्टरलाई छोडिदिने र रेगुलेटेड बडीहरूबाट चाहिँ अलिकति न टाढै राख्ने हिसाबमा चाहिँ गऱ्यो त्यस्तै गरी अर्को भनेको चाहिँ नि त्यो नाइन्टिन सेभेन्टी नाइन त्यो भन्दा अगाडिको पिरियडमा चाहिँ नि कस्तो हुन्छ जस्तै फोर पर्सेन्ट मात्र चाहिँ नि फोर पर्सेन्ट अफ दि पपुलेसनहरू चाहिँ नि जस्ट फि फार्मतिर अथवा फार्म के अरे नन फार्म भनेर चाहिँ जस्ट एग्रिकल्चर बाहेक अरू सेक्टरमा चाहिँ इन्भल्भमेन्ट हुन्छ कि तर यो बिस्तारै ग्रेजुअल डेभलप हुँदै गएपछि चाहिँ नि यिनीहरू के भयो भन्दा चाहिँ एटलिस्ट जस्ट यो ओभर दि पिरियडमा यहाँले के खतरा देख्यो भन्दा चाहिँ एग्रिकल्चरमा पनि मात्र इन्भल्भ नहुने तर जे सबै सेक्टरलाई चाहिँ इक्वली डिस्ट्रिब्युट हुने हिसाबमा चाहिँ यिनीहरूले चाहिँ वान मेम्बर एउटा फ्यामिलीबाट एकजना मेम्बर चाहिँ नि फार्मिङतिर लाग्नु पर्छ भन्ने त्यो हिसाबमा स्किम ल्यायो कि त्यही हिसाबमा चाहिँ नि यिनीहरूको यो पपुलेसन पनि त्यही अनुसारले चाहिँ नि ग्रेजुअली बढ्दै गएको छ अर्को भनेको चाहिँ यिनीहरूले चाहिँ जस्ट इरिगेसन ल्यान्डहरूमा पनि इन्भेस्टमेन्ट भएको थियो जुन यो फोर्टी इयर्सको डिफ्रेन्स छ टाइम इन्टरमा त्यसमा चाहिँ नि त्यसले गर्दा पनि के भयो भन्दाखेरि चाहिँ नि जस्ट मेन भनेको यिनीहरूले चाहिँ नि प्रोडक्ट बढाउने भन्दा पनि ल्यान्डलाई चाहिँ कसरी चाहिँ नि एकदम यो प्रोडक्ट उब्जाउन खाने योग्य बनाउने भन्ने हिसाबले फोकस गरेको यिनीहरूले चाहिँ त्यो कल्टिभेसन अफ ल्यान्डमा चाहिँ एकदम धेरै मेजरली फोकस गरेको थियो यिनीहरूले प्लस त्योसँग चाहिँ अर्को गभर्मेन्टले चाहिँ अरू विभिन्न अब यो सब्सिडाइज रूपमा स्किमहरू ल्याउँदाखेरि चाहिँ के गऱ्यो भन्दा चाहिँ गभर्मेन्टले चाहिँ ग्राउन्ड लेभलको वाटर जुन चाहिँ नि बोरिङहरूसम्म हुन्छ त्यो चाहिँ प्राइभेट सेक्टरलाई नै तिमीहरूले आफू खुसी गर्ने आफू खुसी यो चलाउन दिने थियो अनि गभर्मेन्ट चाहिँ जुन माथि सर्फिसियल वाटरहरूमा त्यसमा पनि मेन फोकस गऱ्यो कि अनि त्यो प्राइभेट सेक्टर दिँदाखेरि चाहिँ जस्तै अब सब्सिडी रूपमा इलेक्ट्रिसिटी चाहिँ हामी दिन नभन्छ एउटा एकदम स्ट्राटेजिक रूपमै अपनाएको थियो यिनीहरूले चाहिँ नि अब यो यो भन्दै गर्दा चाहिँ हामीले चाहिँ अब चाइनाको यस्तो रिफर्म्सबाट चाहिँ हामीले के सिक्न सक्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ नि जस्तै अहिले पनि नेपालमा जस्तै अब यो मोहीको वाला जुन कुराहरू छ त्यसमा चाहिँ अलिकति रिफर्म्सहरू ल्याउन सकिन्छ जस्तै चाहिँ नि फार्मर्सहरूलाई पनि ल्यान्ड टू अल जस्तै इन्सेन्टिभ्सहरू चाहिँ नि यस्तो तरिकाले दिनुपर्यो कि इन्कम चाहिँ सबैले बाँडोस् जसको ल्यान्ड हो र जसको ओनरसिप हो त्यसमा चाहिँ नभइकन चाहिँ नि उसले काम गरे बाबत चाहिँ नि यो डिस्टर्सन नहोस् यस इन्कमहरूको चाहिँ नि जस जसको ओनरसिप छ जसको राइट छ उसलाई मात्रै नगरिकन चाहिँ जस्ट पारिश्रमिकको हिसाबमा चाहिँ इन्सेन्टिभ दिन सकोस् भनेर चाहिँ एउटा हामीले त्यसबाट पार्ट सिक्न सक्छौँ अर्को भने चाहिँ जस्तै यो रेगुलेटरी बडीहरू जति धेरै बढ्दै जान्छ अलिअलि जस्ट लिभल पनि हुनुपर्छ कुनै पनि सेक्टरमा जानलाई एकदम त्यो जस्तै हरेक ठाउँमा चाहिँ रेगुलेटेड बडी राखेर अब त्यो जस्तै पोलिसीहरू बनाएर यसरी नै हुनुपर्छ भन्दा पनि अब लिभल भयो भने जस्ट अलिकति फ्रिली काम गर्दाखेरि जुन ओपन माइन्डेड भइन्छ त्यसले चाहिँ धेरै रिफर्म्सहरू पनि ल्याउन सकिन्छ भनेर चाहिँ हामीले बुझ्न सक्छौँ कि त्यस्तै गरी अर्को भनेको चाहिँ नि अब इजरायल इजरायल चाहिँ किन चुज गरेर हुन्छ रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट नै एकदम अगाडि नै बढेको छ रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट कुरा गर्दा अब हामीलाई थाहा नै छ वर्ल्डको लिडिङ साइन्टिस्टहरू चाहिँ नि देशमा त चाहिँ नि जस्ट बन्ड भएको हुन्छ युएसमा पनि म्याक्सिमम नम्बर अफ साइन्टिस्ट भनेको इजरायलबाटै हुन्छ भनेर पनि सोचले पनि जस्ट प्रुभ गरेकै छ अब इजरायल चाहिँ नि यस्तो देश हो जसको चाहिँ नि एकदम क्लाइमेट कन्डिसन चाहिँ एकदम हायर छ जस्तै खेती योग्य जमिन चाहिँ खासै धेरै पाउँदैन कि जस्तै जुन नेपालको कन्डिसन भयो जुन इन्डिया भयो जुन एरेबल ल्यान्डहरू हामी पाउँछौँ त्यहाँ चाहिँ नि पाउँ गाह्रो हुन्छ यिनीहरू चाहिँ कि त्यही भएर के गऱ्यो भन्दा नि जस्तो आरएनडीकै थ्रुबाट चाहिँ नि यिनीहरूले चाहिँ नि एकदम यो मेजर ब्रेक थ्रुहरू पाएको जस्तै अर्को इरिगेसन नै कुरा गर्दाखेरि चाहिँ नि ड्रिप इरिगेसन भन्ने हुन्छ जुन चाहिँ नि कस्तो हुन्छ नि जस्ट जहाँ हाम्रो यो खेत छ त्यहाँ चाहिँ हरेक पाइपलाइनको थ्रुबाट जहाँ हामीले प्लान्ट चाहिँ रोप्छौँ त्यसको एकदम रुटसम्मै पुग्ने गरी पाइपलाइन जोडेर चाहिँ नि डाइरेक्टली वाटर चाहिँ नि त्यो रुटमा पुर्याउने हिसाबमा चाहिँ यिनीहरूले चाहिँ यो इरिगेसन फेसिलिटी सुरु गरेर हुन्छ कि यसले के गऱ्यो भन्दा चाहिँ नि वाटरको पनि एकदम यो यो अप्टिमम युटिलाइजेसन भयो वेस्टेजहरू पनि एकदम कम भयो त्यो सँगै चाहिँ अब यो क्लाइमेट हार्स भएको कारणले पनि यिनीहरूले ग्रिन हाउस टेक्नोलोजी युज गरेर जस्तो अफ सिजनल क्रप्सहरू हुन्छ जुन चाहिँ नि अब म्याक्सिमम नेप
बनाऊँ है जैसे एनिमल को वेस्ट हो जो रिसाइक्लिंग करने प्लस अब वाटर को रियूज रिसाइकल होने गद कि इजरायल में मैं इस हमें के सीक्न सकता इसको एक्जापल रूप में रखा चाहूँ तेरे कर अर्ग मेरे अलग टेक्निक्स जो अब नेपाल में प्राय ट्रेडिशनल एग्रिकल्चर नहीं चल आक मेजर एरिया में रहा इसमें मोडर्न एग्रिकल्चर के रूप में हमें के टेक्निक्स लिखा मेन नेपाल को प्रोडक्टर को राइस व्हीटर यह बार्ली अभी मकई और यह कोदो ना भैलो तेमें मेन बने अब मकई नहीं हमें तो अब जिस जता प्राय एकदम सुटेबल होने को यह में प्राय जो ये कर्ण हु इन देखा हो अब तो ट्रेडिशनल कर फिजिकल इन्वल्व भर ते अनुसार में प्रोडक्टिविटी लेस भी आने हो अब यह टेक्निक के रूप में ये जिससे एट मेसिन को थ्रू जो ये कर्ण हाइबेस्टर भाई इस बार कर सकते इस बार कस्त हो एकदम जिस काम से एकदम छिटो होने जो ह्यूमन लेवल को होने वाले एफिशिएंसी भी एकदम बढ़ने जो अब ते भाई फिजिकली हम धेरे इन्वल्व न होने भर से सजी को प्राय जो में ये यूज भाई अर्क ड्रोन को जो फैसिलिटी जो यह हार्वेस्टिंग अथवा एग्रिकल्चर को कल्टिवेशन कर ड्रोन को फैसिलिटी कस्त होता है जो ये पेस्टिसाइड्स जो क्रप क्रप्स को चाहिए होता इन चाहिए जो ड्रोन को थ्रू बार हमें एकदम धे वाइड स्प्रेड एरिया में चाहिए एकदम कम टाइम में एकदम कम इफर्ट में लगन सकता कि जो अभी प्राय जो हमें ये जैसे बैग जैसे तरीके बोक्ने होता ये इन्सेक्टिसाइड तेको ठाव में ड्रोन यूटिलाइज गए अब ड्रोन भी ये एडवांस टेक्नोलॉजी का आई सी एवटे रिमोटली पांचवे ड्रोन समय करने करने डिफ्रेंट डिफ्रेंट एरिया में राखे चाहिए इसको जिस ये पेस्टिसाइड हु जो एकदम बायो इको फ्रेंडली टाइप को पेस्टिसाइड हु अथवा जो स्टडी को अनुसार जो सुटेबल होता तो अनुसार लगने मिलने खाने को चाहिए पेस्टिसाइड हु छर्न सकता एकदम कम टाइम में ड्रोन को रूप में अभी एट इजरायलक इजरायल में कस्तु होने भादा ड्रोन में जो कैमरा फिट हो एकदम यो एकदम मयूट अब्जर्वेशन निकालने रहे कि जैसे मयूट इन सेंस कस्त भादा ये प्लांट को नेचर कस्त हो रहा इसमें के खाली को इन्सेक आर इस एकदम डे एकदम यो एकदम इसको यो कैमरा को एपेयर भादा एकदम कम भाग कम डाइमेंसन को पिक्चर भी इसलिए एकदम हाई क्वालिटी में सो करने खाली चाहिए तस्त खाली ड्रोन होने रहे कि इनके लिए इस डाटा बेस बनाने रिज ओवर द पीरियड इसमें स्टडी कर रखने रहे कि जो ये ह्यूमन इन्वल्वमेंट नगर करने अफ साइड बेसिस में भर्चुअल एनालिस कर कसरी इंप्रूव कर सकने वाले ड्रोन को थ्रू बड़ा नया टेक्नोलॉजी डेवलप करने रहे कि अभी इसमें अर्ग मेन अब टाइम को कुछ आई हाल प्लस अब ह्यूमन एफोर्ट धेरे ला न सके इसे अब अलग प्रोडक्टिविटी तो धेरे बढ़ने नहीं भाई जो हमें फिजिकली प्रेजेंस भारे भाग तस्तरी अर्क जिस ये रोबर्ट को कुछ हो यह फाइव जी हो नेपाल के अलग गाड़े अब तईपन जिस एग्जाम रूप में अब भोलि के दिन में जिस ये सर्विस सुरू भैस ना होगा भर सक मैं हाँ इसमें सीम्पल ये रोबर्ट ने चाहिए जो हम एग्रिकल्चर फार्म में भग जी हम प्लांट्स प्रोडक्ट हो डाटा कलेक्ट करें डाटा बेस में मेन्टेन करे कस्त कंडीसन छ्लाइमेटरस क्लाइमेट में चेंज भैर खेल अब कस्त कंडीसन में कस्त एडप्सन होने पर्व भिटेल सब सेव कर रखने यह हिसाब में रिसर्च स्टडी को लाइन एकदम सुटेबल होने भर चाहिए यह टेक्निक रूप में हमें लिख सकता रोक मेजर को ग्रीन हाउस में हमें जो जब फोकस कर सौरें सुटेबल हो क्यों ग्रीन ग्रीन हाउस में जो मेन ग्रीन हाउस के जो अफ सीजन क्रप्स जो कल्टिवेशन कर एकदम हेल्प करने भर यह चाहिए एकदम यूजफुल होने सेक्टर में यूजफुल होगा अर्ग बायो पेस्टिसाइड्स बायो फोर्टिलाइज जो एकदम इको फ्रेंडली होता मेनली अब हमें देखी रहो जो इन्सेक्टिसाइड पेस्टिसाइड अलग ह्यूमन हम हमें अलग नराम इफेक्ट पारने प्लस प्लांट में जैसे कुने कुने बैक्टेरिया कुने कुने फंगस कुने एकदम पोजिटिव रिएक्शन दिखाने कुने कुने नेगेटिव दिखाने जो दुबई में नछुटाई करना दुबई में मारने खाने को इन्सेक्टिसाइड यूज भैर होते भाई प्रोडक्टिविटी अलग कम आगे भाई हमें सुन्न में आई रहते कारण बायो पेस्टिसाइड और बायो फर्टिलाइजर कंट्रोल करने हिसाब में बनाक हो हम केमिकल यूज में रिडक्शन आने सेवेन्टी पर्सेंट भाई रिसर्च स्टर देखा अर्ग बायो फर्टिलाइजर पूरा कर इसमें एकदम माइक्रोस्कोपिक फंग यूज होता जो रूट रूट में मेजरली प्रेजेंट होता रही भादा रूट को जो एब्जर्बसन शक्ति हो न्यूट्रिएंट्स मिनरल्स जो सोइल बड़ पाने तेल इंक्रीज बढ़ाईदिने रहे कि इसलिए बायो फर्टिलाइजर चाहिए अभी इस प्रडक्ट को जो अलग मोबिलाइजेशन चाँड होने प्लस ये इको फ्रेंडली होने भर इस टेक्निक रूप में लिख सक मैं यहाँ प्रस्तुत कराए और संगसंगे अर्क मेजर चाहिए मैं एकदम पर्सनली नहीं राो लगे जो सायद कति ठाव में सायद योग 
चली भी आगे होगा जो मल्टीलेयर फार्मिंग होता एवट लैंड में चाहिए डिफ्रेंट डिफ्रेंट लेयर बनाएर एवटे जगह में चाहिए चार पांचवट प्रडक्ट उब्जाने जो इस मल्टीलेयर फार्मिंग भाई एकदम यह केस में एकदम बेस्ट नहीं मैं मैं क्यों भादा जो जी अब फार्मर्स जो मार्जिनलाइज रूप में पढ़् उस एकदम सस्तु र एकदम जो इनकम को हिसाब में भी राम्री रिटर्न पाने वाक अलग बेस्ट नहीं लगे इसमें सीम्पल अब भादा डिफ्रेंट लेयर में चाहिए उसके क्यारेक्टर्स अनुसार जैसे अब मैं एक्जाम को लू में जैसे फर्स्ट लेवल एकदम ग्राउंड लेवल को भित्र जो अदुआ हो जो डाइरेक्टली सन में एक्सपोजर नचाइने खाल भिरो सोल भित्र गाड़ने खाले तो इसमें गाड़े चाहिए पहले जिंजर राखने इस पर सेकेंड लेवल में अलग जो ग्रीन लिफ भिजिटेबल्स कैरेक्टर में जो स्पिनाज भो ये धनिया एमफी हो तस्त तो खाली चाहिए सेकेंड लेवल में चाहिए उब्जाने अर्क थर्ड लेवल में जो चाहिए बैंबू अथवा तेज सपोर्टिंग में चाहिए जैसे लौका परोल जो जो ग्राउंड भाई अलग माथि उब्जिने खाले को प्रडक्टर चाहिए यूज गए एवट लैंड में चाहिए धे प्रडक्टर उब्जाऊन सकने खाले भाई अलग सुटेबल भी कंटेक्स में क्योंकि अलग सस्त खास एकदम मोडर्न टेक्निक्स यूज कर नपर्ने भर चाहिए राम लगे प्लस इसमें अर्ग बेनिफिट के हो जैसे सीजन के अनुसार जो फलने क्रप्स जैसे अब यहाँ मैं इक्जापल को रूप में चाहिए जैसे लौका परल लिखा जो इन को कल्टिवेशन पीरियड होने जुलाईसम होने भाई और तो जुलाईसम सके हार्वेस्ट कर सके अब नेक्स्ट अब तेल के यूज करना सकता भादा तो स्पट जैसे अब यह पपाया को फ्रूट को रूप में जो पपाया प्लांटेसन करो अर्क सीजन हो जो चाहिए क्रैश होते हैं तो ओवर वर्ष भर नहीं जिस रोल ओवर करना पाने रहे कि खाली सीस्टम में चाहिए तो भर पर जिस लैंड चाहिए एकदम अप्टिमम यूटिलाइजेशन होने भर चाहिए टेक्निक प्लस अब इसको बेनिफिट क्या पड़ा खेल चाहिए जो जी जो अब हम स्पिनाज रोप इले भाई रूट जरूरी देखी हम उखले खाने भाई सोइल भी रोल ओवर होने भाई कि जैसे सोइल को कुछ पार्ट मत सन में एक्सपोज न भैया रोल ओवर भैस अरुण पार्ट्स जिस घुमी फेरी सन में अथवा यह जो अक्सिजन होता है इसमें एंटाइरली एक्सपोज होने भार इस प्रोडक्ट प्रोडक्टिविटी लेवल कहीं नगर्ने भाई कि प्रोडक्टिविटी राम होने भाई प्लस अर्ग अब इस इवापोरेशन प्रोसेस स्लो डाउन करने भाई इसलिए कहीं बेनिफिट होता है भाई वाटर भी एकदम कम यूज यूज होने भाई इसमें चाहिए जो चाहिए अब मेन समस्या देखा जो वाटर सप्लाई नहीं हो प्राय जो ठाव अब तो इरिगेशन को थ्रू बड़ा चैनल लिया लिया हो तर यो केस में चाहिए जिस अप्टिमम यूटिलाइजेशन भाई तैंपन हम कस्ट फैक्टर ने सेविंग भाई देखना पाँच क्या हमें रो अर्क इन्सेकर को इन्सेकर को अब तो सब ठाव जो अभी आज मत न्यूज में आक अनुसार जो में जो लोकल सलग क्रिया भित्र जो न्यूज में आई रहा हो अब यो केस में मेन को इन्सेक को मेन बिग बिली होने वाने रिप्रोडक्शन ने गए होने भाषा कि अब इसको रिप्रोडक्शन न होना क्यों पर्यटन भादा चाहिए हमें इनके मोबिलाइजेशन चाहिए जिस कंट्रोल में लियान पर्व यदि मोबिलाइ ये मोबिल होना सकें भाई ये रिप्रोडक्शन जो कि मात्रा समय हमें प्रिजर्व कर सकता भाई रही यही टेक्निक इसमें कसरी प्रिजर्व कर सकता भादा चाहिए जो अब नर्मल प्क्टिस के अनुसार जो कलरफुल सीट हर जो एकदम इन्सेक्स यो कलरफुल सीट देखने के एट्रैक्ट होने भर चाहिए इसमें चाहिए हमें एक्टर कोई बायो पेस्टिसाइड और इको फ्रेंडली इको फ्रेंडली कोई इन्सेक्टिसाइड यूज करेंगे हमें कंट्रोल में लियान सकता कि ये भाई मेरे प्रेजेंटेशन चाहिए यहीं टूंगा चाहूँ हाई साथी नमस्कार गुड इविनिंग साथी हाई अब यह हम तब को यो बोयर बाखरा को प्रचलित सानो पूंजी में अब हम जस्ते मैं कर सकने व्यावसायिक रूप में सकने प्लस यो यह गरीबी उन्मूलन को लगी सरकार ने लिखे एट प्रोजेक्ट भी हो है जो नाम इसको बोयर बाख्रा हो है इस अब के इसको
तब को ये लाइफ स्टक मार्केट हम एकदम अलग हम कंजम्सन पैटर्न के एगानब्बे लिटर मिल्क है चौदह किलो मसु अठा अड़चालीसवटा अंडा चाहे पर पर्सन पर इयर के खाँच भाई एजम्सन हम अभी सप्लाई हम बहत्तर लिटर दूध साढ़े बाहर किलो मसु रड़चालीसवटा अंडा रेज अंडा को केस में हम लगभग ये मार्केट ने धाज भाई एक्सपेक्टेशन रहे तर मिल्क रीट को केस में धाने को रही है जो प्रोजेक्टेड टू थाउजेंड सेवेन्टी वन सेवेन्टी टू को डाटा हो ये रिवाइज भाद धेरे नहीं गैप आउला है यो अब हम इंपोर्ट इंडिया बड़ इंपो आगे इंपोर्ट कंसिडर कर बिना निस्ल डाटा हो है मैक्सिम इंडिया ने नहीं धाने को होने एजम्सन लिख सकता अब इसको यो गैप इंक्रीज इन प्रोडक्शन थर्टी फाइव पर्सेंट मिल्क ट्वेंटी फाइव पर्सेंट मिट र पैंतालीस पर्सेंट मसु में गये हम प्रेजेंट कंजम्सन रडक्शन पैटर्न चाहे मैच होता कि अगर हम जो सीनारी अब इसको लगी अब यो हम डिस्ट्रिक्ट लाइफ स्टक डेवलपमेंट अफिश हम एटा कमर्सिल गोट फार्म खोले यहाँ सरकार ने पांच करोड़ रुपया अनुदान दिए यहाँ खोले मैं तो इसके एट विस्तृत अध्ययन करे थे है कसरी हो भैर अभी मैं इस प्रपोजल बनाऊ प्रपोजल नहीं है अब हम इसको प्री कंडीसन लिखे थी है अब दुई सौ पचासवटा उसको लगी वन हंड्रेड सिक्सटी फोर बोयर क्रस बोर्ड्स एंड इलेवेन बक अफ सेम ब्रिड हेव बीन करेन्टली डिस्ट्रीब्यूटेड फर द सस्टेनेबल रिकवरी एंड डेवलपमेंट अफ लोकल इकोनोमी अफ धादिंग रो गोड फार्मिंग अंडर लाइवलीहुड प्रोग्राम डिस्ट्रिक्ट लाइफ स्टक डेवलपमेंट अफिश ने निले को एटा ऊ हो है अठहत्तर जान मेन एंड वुमेन इनिशियल फेज में हमें रोजगारी दी यो अनुदान बड़े काम भैर थे है अब इसको विस्तृत एनालिशिश कर हम पांच वर्ष को सीमुलेसन गयो अंबर अफ इनिशियल सीगोट एवटा कि दुईटा राखे रा इस विस्तृत प्रपोजल बनाए है अब इस प्रडक्शन रिडिंग प्लान बनाए इसको पेलचोटी है यह तब मिखा हाई कसरी हो के होने यो अनि बच्चा एटा फिमेल गोट ने कम जन्मा सकता एटा ऊ छ महीना में इसको ब्रिडिंग होद है छ महीना में ब्रिडिंग होता खेल इस लगभग हम एटा दुईटा कोई एटा कोई छ महीना में एटा ब्रिडिंग होटा कोई दुईटा जन्मा है छ छ महीना में अब एटा ये प्लान भो एवटा सीगोट राख पांच वर्ष में हम के होने हमें यो एटा प्रपोजल बनाये है टाइम्स अफ ब्रिड वर्ष को दुईचोटी होने भो इसको ब्रिडिंग हम दुईचोटी छ छ महीना में दुईचोटी होता खेल कोई अलग प्री मेच्योर्ड होता खेल पंद्रहसम दिन रहे मैक्सिम पंद्रहवटा किड पांच वर्ष में जन्माने रहे इसको कस्ट बेनिफिट एनालिशि हे हाई त अब इसको हम इनिशियल प्लान को लगी अब लोन मग्न को लगी है फिस्ड कस्ट कति पर्चा हमें एट एनालिशि गये है एट तिरचालीस लाख सत्रह हजार दुई सौ को सीमुलेसन बनाये हमें एवं सौवटा सीगोट राखे सुरू गये के राख है सानों एटा बेम्बो को कटेज लगने भो जम्मा पांच हजार क्वांटिटी को दुई सौ पचास को दर लिया हम लोकल मार्केट रेट है बाहर लाख पचास हजार में लगभग कंप्लीट होने रहे सीजीआई सीट बने तो जस्ता पाता भैया छ लाख रुपये को जस्ता नेल बाहर हजार को कप ढुक पंद्रह हजार को राख्य लगभग ये टेम्पोरि सेडर खे सौवटा बोयर बाख्रा पाल्दे उन्चालीस लाख सत्ताईस हजार रुपये खर्च होने रहता अभी एवं सीगोट को हम सत्रह हजार चार सौ बहत्तर रुपये अलग को करेन्ट मार्केट में पर्च लगभग अठारह हजार अठारह हजार में सौ सौवटा हमें पाल माथि को उन्चालीस हजार उन्चालीस लाख सत्ताईस हजार खर्च करें भी हमें लगभग इसको लगी सत्रह लाख सड़चालीस हजार दुई सौ रुपये खर्च कर अब इसलिए के भाई कुरा 
भेरिएबल कस्ट हो कि लगनी भो इस हम सौवटा पाल्दा खेल लगभग हम फोडर रुटेज ये इसको सान सान दाना आँद रहे क्या भैल्यू फिल्ड ने प्रडक्शन करने रहता है इसलिए लगभग इसलिए खानी दाना को तब को अब एवं भाई पचहत्तर हजार तीन टा भाई डेढ़ लाख क्याकुलेसन ने बताई हाल है लेबर कस्ट हु लगभग एक तीस लाख पच्चीस हजार जी आने भाई वार्षिक तब को ओवरअल अब मेटिंग कस्ट भाई बीस हजार रुपये जी पर्ने रहता ए दुईटा को एकचोटि कराऊँ खेल है छ छ महीना में ब्रिडिंग होने भाई पीछे वर्ष में दुईचोटी कराने पर्व है बीस हजार को दरले चालीस हजार वा आँच भाई कंसेप्ट भाई क्या इसको अब इन्सुरेन्स तो अब शिखर इन्सुरेन्स अर कस इसको स्टक इन्सुरेन्स कर लिविंग लाइफ प्लांट को है एनिमल्स को अभी सेल्स रनकम पैटर्न भी हमें बना थे लगभग पांच वर्ष में पंद्रह सौ देखि एक चालीस सौसम बच्चा जन्मित रहे इसको लगी हम ये बेचे हम लगभग एक करोड़ पंचानब्बे लाख जी कमा सकने रहे एक करोड़ पंचानब्बे लाख देखि पांच करोड़ दस लाखसम किड्स ओर्थ जम्मा तीस लाख रुपये देखि नब्बे लाखसम पर्च तीस लाख र एक लाख पंचानब्बे हजार में लगभग एक लाख पै एक करोड़ पैंसठी लाख रुपये जी हम एवरेज में सेल्स कर सकने रहे है इसको लगी अब अर्क गाँव घर तीर दाना पाइज कि इसको फिर सामान्य किसिम को दाना हमें काट्न सक्य खुआने विशेष किसिम को फोडर भी नचाइने रहे है अब हम झारपात गाँवमें उम्रे तब को झार और खुआ भी हम हुर्कद रहे तर दाना खुआकोले तब को छ महीना में रेडी नहीं भैस रो हमें गाँव घर तीर बना खुआयी तेल अज डेढ़ महीना जी एक्स्ट्रा पालन पड़ने को पैंतालीस दिन जी एक्स्ट्रा पाल हम लगभग सौवटा जी पालना एक करोड़ पंचानब्बे लाख को सेल्स कर सकने रहे बोयर को हाई अभी इसको अलग कि जो कि अब मिनीम रेट राख्ता छ सौ रुपये पर केजी वे वेट चाहे नौ महीना में हम हमें फोडर चाहे गाँव घरक खुआ नौ महीना भनम न पैंतालीस दिन एक्स्ट्रा कराखे ये एवरेज वेट पच्चीस केजी आने रहे ए पच्चीस अब मिनीम कहीं करें पच्चीस केजी आने भाई कि मिनीम अभी छ सौ रुपये पर केजी ने हमें ये प्लान बना है अब इन्वेन्ट्री अफ एसेट्स तो लोन को लगी भैया है यो प्री कंडीसन अफ प्रिपेयरिंग बिजनेस प्लान यो ब्रिडिंग थ्री मंथ्स आफ्टर हो छ महीना को तीन महीना को किड लिया हमें तीन महीना पीछे बच्चा जमाऊ भाई कंसेप्ट लिंव है मेल रिमेल गोड चाहे वन इज टू वन रेसिओ में हो एवरेज पच्चीस किलो आँच छ सौ रुपये केजी में बिग्दा खेल हम एवरेज प्राइस लगभग एवरेज सेल्स एक करोड़ पंचानब्बे लाख देखि तीन करोड़ पांच करोड़सम होने रहे सौ रु सौ पाल्दा खेल है ते भर यो बोयर को यो गुरु मर्क देखा एटा है यह फिर सीयर ही भैन हाई ये नेट चलेन कि रामस न तो अर्ग डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट लाइफ स्टक अफिश को ए मैं ये
संख्या घट दो सब को निस्कने भाच यहाँ मैं सोरेटिस्टिक्स दुई हजार सोलह सत्र को डाटा हो महेश ले डाटा ले रहा हूँ यार महेश जो शेयर भाई ना अब जो उसमें चैट में आ लेना ना ठीक सर बोले कि सुनने हैं ना स्पाइस में कैसे नवाई है आइटम हम इन्वेन्ट्री काउंट भाथ्यौ सरकार इन्वेन्ट्री काउंट होता खेल तब को लगभग ये लाइव स्टक को पपुलेसन रिस्ट्रीब्यूशन र हम कंजम्सन को जो लाइफ स्टक ने कंजम्सन को पैटर्न इसमें लगभग ट्वेंटी फाइव पर्सेंट को गैप आई रह हम नेपालीज मार्केट तब को लाइफ स्टक ट्वेंटी फाइव पर्सेंटसम अलग को करेन्ट सीनारिओ में इंक्रीज भो हम अज कंजम्सन पैटर्न लाने स्थिति देखिए महेश अब प्रेजेंटर भैल अब हम अब हम भिवर्स भिवर्स जिस अलग फिडबैक पा मतलब के कस्त चाहिए सानों एकदम छोटो मिठो मैं भलिक जैसे अब यो प्रेजेंटेशन एकदम राम धेरे रिसर्च कर एकदम राम लगे है मैं ये के रे मैं ये वाला तो प्रोजेक्ट मैं एकदम खतरे लगे है एकचोटी सेयर कर दूं अभी अर्क मैं भन्न खोजा के भादा खेल अब जैसे हमें अरुण यो नेदरलैंड अंदी अरुण अरुण कंट्री हेन हेमं है अभी जस्ते उ प्रोग्राम रामो देश में फिजिकल कति को कति को कस्ट बेनिफिट अलग सीचुएसन में कति हे जरूरी जस्तु लगे मैं अभी अस्त हम उसमें कुरा निस्कित थे ये बैंक ने लोन दिने कुरा में फर्जी लोन हो यो फार्मर ने नपा एक्चुअल फार्मर ने नपा भाई वाला जो अब इसमें अर्ग अल्टरनेटिव के सकता भादा खेल जस्ते अ गवर्नमेंट ने कति कति योगर में ट्रैक्टर दिनी अभी ये यो ये नो अर अर मेसिन दिनी ऊ कर है जैसे यदि यो लोन यदि साँची के इफेक्टिव रूप में नगक हो गवर्नमेंट एक चोटी रिव्यू कर रहा बरू तो बैंक ये फार्मर सीएसआर जस्ते करी तो जी लोन दिन पर्ने हो तीन बराबर को इंट्रेस्ट जी को इंट्रेस्ट जी वे पर्ने हो जैसे सफ्ट लोन दिन्थ उ बराबर को इंट्रेस्ट तो वाला फंड में हाल दिए बरू गवर्नमेंट ने यूटिलाइज गए अल धर राम हो कि जो लगे मैं है अभी जैसे अब यह मटो को फर्टिलिटी देखि लीएर को कुछ ऊ हु यूज करने 
यो धेरै कुरा चाहिँ अलिकति अब एजी उसलाई चाहिँ एग्रिकल्चरलाई चाहिँ बिजनेसकै रूपमा लैजानलाई चाहिँ मान्छेलाई चाहिँ र यो तपाईँहरूको चाहिँ बिजनेस नै हुने छ है यो चाहिँ यसबाट राम्रो अरू बिजनेस भयो जस्तै कमाइ हुन्छ यो चाहिँ खाना लाउनलाई मात्रै होइन एकदम राम्रो बिजनेसै हुन्छ भन्ने खालको चाहिँ कसरी बनाउन सकिन्छ भन्ने कुरामा नि अलिकति जोड दिनु पर्ने भयो अर्को कुरा यो मार्केट म्यानेजमेन्ट पनि अब यो त इस्यु छँदै छ अस्ति पनि हामीले डिस्कस गरिहाल्यौँ अब र यो यो यति धेरै इम्पोर्ट हुन्छ अहिले भर्खर उसले भने जस्तै यो पच्चिस पर्सेन्टले इन्क्रिज हुने हो भने पनि हाम्रो देशको कन्जम्सन प्याटर्नलाई मिट हुँदैन भन्ने कुरा छ अब यसलाई चाहिँ कसरी गभर्नमेन्टले गभर्नमेन्टले यत्रो डाटा कलेक्ट गरिसकेपछि यसबाट पाउनु पर्ने प्रोग्रामहरू यसको कतिको आउटपुट आयो भन्ने कुरा चाहिँ त्यो पनि एनालाइसिस गर्नुपर्ने जस्तो लाग्यो मलाई र ओभरअल यो प्रेजेन्टेसन चाहिँ मलाई एकदम राम्रो लाग्यो अरू अब मैले देखेको कुराहरू चाहिँ यति यति नै हो यो इस्युहरूलाई चाहिँ एड्रेस होस् भन्ने एउटा उ हो मेरो चाहना हो मैले मैले आजको सेसनबाट पाएको प्रोस्पेक चाहिँ होइन जस्तो साथीहरूले एकदमै मेहनत गरेर नै एकदम यो धेरै नै रिसर्च गरेर नै यो आजको प्रेजेन्टेसन छ एकदम धेरै प्रोस्पेक्टहरू यहाँबाट पाउन सकेको छु मैले चाहिँ मैले चाहिँ के पाएँ भन्दाखेरि अहिले चाहिँ जुन यो नेदरल्यान्ड र चाइनाले जुन रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्टमा खर्च गऱ्यो भने त्यो रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्टमा खर्च गरेकै कारणले गर्दाखेरि नै एकदिन एग्रिकल्चरमा माथि आएको रहेछ देशमा चाहिँ त्यो किसिमको रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट त अहिले छैन होइन त्यही पनि अहिलेको सिचुएसनमा चाहिँ हाम्रो लेभलबाट चाहिँ हामीले के गर्न सकिन्छ जस्तो मलाई के फिल भयो जस्तै समुद्रले फिसमा बायोफ्लट फिस फार्मिङको कुरा गऱ्यो अनि त्यसपछि यो चाइनामा कटन फार्मिङ जस्तो चाइनाले अहिले विश्वमा विभिन्न क्याटेगोरीको कपडाहरू जस्तो नेपालमा लो क्याटेगोरीको आउँदा अरू देशहरूमा विभिन्न क्याटेगोरीको कपडाहरू पठाउँदा होइन त्यो कटन फार्मिङ अहिले एकदम त्यहाँ पनि फैलाएको छ एकदम कटन फार्मिङको पनि मैले एउटा प्रोस्पेक्ट पाएँ अनि काउ काउ फार्मिङ जस्तो नेदरल्यान्डमा एउटा एक घण्टामा कतिवटा काउ धोइन्छ भनेर विज्ञानले नि भनाएको विज्ञानले नि भनाएको थियो अनि त्यसपछि हाम्रो कुशलले भन्नुभयो अनि अर्को कुरा भनेको फिस फिसपछि काउ भयो अनि त्यसपछि अर्को भनेको अनि हाम्रो मोयसले भन्नुभएको चाहिँ गोएर बाख्रा यो पनि एकदम राम्रो प्रोजेक्ट लायो होइन यो चाहिँ हाम्रो लेभलबाट चाहिँ हामीले आफै इम्प्लिमेन्ट गर्न सक्छौँ किनभने यो चाहिँ हामी अब फाइनेन्सियल ब्याकग्राउन्ड अब यो चार्टर अकाउन्टेन्ट ब्याकग्राउन्ड भएको कारणले पनि अब फाइनेन्स फाइनेन्सको नलेज भएको कारणले गर्दा नि हामीलाई यो सब्सिडाइज लोन पनि छ हामीसँग अहिले एउटा फर्मल तरिकाले जानियो भने एउटा प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाएर अनि राम्रैसँग अगाडि बढ्ने भने क्लाटर राखेर हामीले मजाले लोन पाउँछौँ र यो यो चिजहरू चाहिँ हामीले गर्न सक्छौँ जस्तो लाग्छ होइन अनि यो अब डाटा बेस मेन मेन्टेनेन्सको कुरा भयो जस्तो अब गभर्नमेन्ट लेभलमा गर्नुपर्ने कुरा भनेको गभर्नमेन्टले चाहिँ अब यो डाटा बेस मेन्टेनेन्स गरिदिनु पऱ्यो डाटा बेस मेन्टेनेन्स जस्तो कुन किसिमको अफिसहरूलाई के कस्तो इन्भाइरोमेन्ट चाहिन्छ के कस्तो चिज हुनुपर्छ भनेर गभर्नमेन्टले गरिदिनु पऱ्यो अनि मल्टी लेयर फार्मिङको कन्सेप्ट पनि एकदम राम्रो लाग्यो मलाई चाहिँ जुन किसिमले एउटै एउटै ल्यान्डमा चाहिँ विभिन्न लेयर बनाएर चाहिँ फार्मिङ गर्ने अनि त्यसले गर्दाखेरि विभिन्न टाइमहरूमा चाहिँ हामीले डिफ्रेन्ट किसिमको हार्भेस्टिङ गर्न सक्यौँ जसले गर्दा ल्यान्ड माझ पनि रहेन होइन त्यति नै हो होइन आजको साथी आज हाम्रो प्रेजेन्टेसन दिने साथीहरूलाई एकदमै भित्र हृदयदेखि नै एकदमै धन्यवाद दिन चाहन्छु होइन मैले चाहिँ यो सेसनबाट यो यो कुराहरूको प्रोस्पेक्ट पाएँ होइन अब चाहिँ मैले चाहिँ अब आफ्नो भनाइ राखिदिनु हामीलाई यो फ्लोरमै माइक अब जसले भन्दा पनि हुन्छ है धेरै धेरै धन्यवाद है हाम्रो चारजना मित्रहरूलाई है एकदम सेसन चाहिँ अब विज्ञानले चाहिँ अब नेदरल्यान्डलाई हामीले रोल मोडलको टाइपमा लिन सक्छौँ जस्तो कुरा गऱ्यो होइन राम्रो छ अनि हाम्रो समुद्रजीले चाहिँ बायोफ्लक फिस गर्नुभयो यसमा चाहिँ मलाई अलिकति के लाग्यो भन्दाखेरि उसले चाहिँ अपरेटिङ कसरी गर्ने टेक्निक के हो होइन कहाँबाट सुरु गर्ने कसरी चलाउने भन्ने चाहिँ कुरा भयो तर यसमा चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट र अनि हामीले चाहिँ कति इन्भेस्टमेन्ट गर्ने कसरी क्यास फ्लो हुन्छ अनि प्रफिट एन्ड लस चाहिँ कसरी हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ यसमा अलिकति भएको भए हामीले पनि सोच्ने मौका पाउँथ्यौँ होला यो इन्भेस्टमेन्ट गर्ने कि के गर्ने भने अनि हामीले यहाँ डिस्कसन त गऱ्यौँ होइन यस्तो यस्तो कुरा नेपालमा प्रोस्पेक्ट यो छ हामीले यो गर्न सक्छौँ भनेर तर अब हामी नै गर्ने भनेको हामी नै हो होइन यदि गर्ने जस्तो देखियो भने त हामी सबै मिलेर हात हालेर गर्दाखेरि अझै राम्रो होला यो डिस्कस मात्र गर्नुभन्दा पनि आफैले फार्मिङ 
करें आप अरुण को लगी एक्जापल भन्न अज धे राम हो अभी अर्क अब हम कौशल ने रिसर्च एंड डेवलपमेंट को गो अर्को हम लास्ट में महेशजी ने बोर बाख्रा को इसमें सब कुछ म एकचोटी प्लान भी हे कस्तो रहेर अभी मैं भन्न खोजे के भादा खेल सब कुछ हम डिस्कस गये तर अब करने के जो डिस्कसन मत कर भैन हमें तो अब प्रोसमेंट में अब ये सकता है साथी नया नया टेक्निक अगड़ी लिया इस कसरी अगड़ी बढ़ने हो हम ग्रुप बनाएर इन्वेस्टमेंट करने तीर करना सकता अथवा यह अरुण तीर पुराने भी सकता नहीं है डिस्कसन में मत सीमित नरोस् करने भाई इन्वेस्टमेंट लीएर आप प्लान बनाएर मिले कसरी कर सकता तो हम डिस्कस कर यहाँ अब सेयर करूँ हाई यहाँ सेयर कर चीज रही बत्तीन वाले भर हो चौदह कुल एवरेज कंजन वाला हम मैच कर होटल <laughs> साढ़े चौदह के जी भाई बड़ी पर्चेज में तब को लगभग क्या भन एवरेजिंग सेल कर सकता जिंदो बेचनी यो फेरी बोयर बाहरा है ना साथ ही हमारे बाहर है वो वही साथ ही अलग बोल रही हो कोटि हजार तो मेरे को कोटि को रिपोर्ट यो ये वाला बोयर बाहरा तो छोड़ देना है ना यो हमी आप ही लॉयन पे नहीं करने सकेंगे यार मुझे करने वाले लोग ठाम शाम को मुझे जोआ करते हैं ना नमूना प्रोजेक्ट बनाए दूँगा ब अनुदान आयो रे तर तिमें कैपिटल फर्स्ट में कैपिटल एक्सपेन्डिचर तो हम चालीस लाख रीस लाख कर साठी लाख डकुमेंट रिपोर्ट हो 
डाटा हरु लेयर मैले यसमा प्रिन्ट गरेको हो हैन अब अर्को एउटा चाहिँ छ हाम्रो एबोगाडो एबोगाडो पनि म प्रेजेन्टेसन दिन्थि अब समय छैन र मात्रै हो आज भर्ष पड़ी ग्राफ्टेड रुख ले दस लाख वा फल्द एवटा बोट हजार वा बोट लाए तो हम तो बीस करोड़ रुपया आने रहता सात वर्ष पचाड़ी रो ओखर सब इंडिया बड़ इंपोर्ट भैर तो मैं इसको विशेष अध्ययन कर बहुत ही एकदम डेन्जर कुरो हो किस चीसो ठाव चाहिए हो कि कस्तो चीसो ठाव जुमला फल्स है मैं जुमला को सोचे है जगह पूरे खाली होद तर तैर जन्मिनी ओखर को बोट कई भी कर रोपे मत भाई कर मल जल के ओखर फल्स रोपे फल सात वर्ष में ग्राफ्टेड नन ग्राफ्टेड अच स्पेशल कि बोट हमें थाईलैंड बड़ लिया मथिलो भेग बड़ पाने रहे है लियां पांच वर्ष में ओखर ओखरला तो कई करें पे किस्त राम चीज रहे अब जस्ते भैन अब इस मेरे एट सजेसन के जो अब इन्वेस्टमेंट करने भाई मोडालिटी जो भेन्चर कैपिटल जो खोले अथवा इन्वेस्टमेंट कंपनी खोले हाई सर्टे पंद्रह सोलह जाना कई कुछ करने भाई कर सकता जो लगे क्या मैं हो तो गरम जस्तु लगे मैं हमें रिसर्च कर जस्ते मैं एट विषय में रिसर्च करेंगे प्रपोजल नहीं तब मैं सुने हम घर भाई ठेक्क दुई किटर मत जापानीज प्रपोजल प्क्टिकल अब आशीष गुरु भेन्चर कैपिटलिस्ट हम भेन्चर कैपिटलिस्ट है हम तो लोकल मार्केट में जो ट्रस्ट वर्दी मैं तेल ल तब पचास पर्सेंट इन्वेस्ट कर म पचास पर्सेंट कर बेला बेला आँचु हे सीते हम तेरे जानी हो क्या मोडालिटी हम होना सब कर अब जस्ते हमें इन्वेस्ट करने दस लाख हाँ सकता है डाइवर्सिफिकेशन कर अब जैसे हम पंद्रह सोलह जान मिले गये है तीन चार जान तीन चार लाख राख पंद्रह जान को चार लाख तीस हजार डाइवर्सिफाइड पोसिबल कोई को कस को साथीह टाइप के अलग गवर्नमेंट अफिशरस हम के सकता हम सौवटा लियाने हम ये इन्वेस्टमेंट कर बाख्रा लिया ब्रिडिंग कर अनुदान में लड़ फाल सकता कि सरकार ने क्या हम 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 के नगर्ने हम प्रडक्ट सरकार ने क्या सरकार ने लड़ गाँव में बाढ़ हम तस्त मोडालिटी में जाने कि
हरेक कुछ क्लियर होना पे है अब जैसे कोई अब मोनिटर करना रोजन को कुकुर करा चले रिठा रुद्राक्षी 